সারা দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং সমস্যার খবর নিয়ে শুরু করছে এশিয়ান দেশ সংবাদ সাথে আছি আমি ত্রিনা ফারহানা প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার কবলে ইউএস বাংলা যাত্রীরা নিরাপদে বিমান চলাচল বন্ধ উনত্রিশ তারিখ পাল্টাপাল্টি সমাবেশ করবে না আওয়ামী লীগ বললেন কাদের বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি এবং সাতক্ষীরায় কলেজ ছাত্র গৌতম হত্যা মামলায় চারজনের ফাঁসি খালাস ছয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী ফ্লাইট এতে আহত হয়েছেন চারজন দুপুর একটা দশ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় শাহ আমানত বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করার সময় বিমানটি মুখ থুবড়ে পড়ে এ সময় বিমানে একশো জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে তবে যাত্রী সহ সাতজন ক্রু নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে বিমান চলাচল দর্শক এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে আছেন আমাদের সহকর্মী ইয়াসির সিলমি ইউএস বাংলা বিমান দুর্ঘটনার সব শেষ খবর জানতে টেলিফোনে আমরা কথা বলছি তার সঙ্গে ইয়াসির আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা যেমনটি দেখলাম যে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ইউএস বাংলা জরুরি অবতরণের পর থেকেই সেখানে বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে তো এই বিমান ওঠা নামা স্বাভাবিক হতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে এবং আমাদের একই সাথে জানাবেন যে বিমানবন্দরের সার্বিক পরিস্থিতি এখন কি আমি এতক্ষণ যেটা দেখছিলাম আপনার ইউএস বাংলার বিমান দুর্ঘটনার পরে যারা যাত্রী ছিলেন একশো জন তারা এখন অবস্থান করছেন টার্মিনালে তো একটু আগে আমাদেরকে বিমান বন্দরের যে ম্যানেজার হাসান জহির উনি ব্রিফ করেছিলেন অর্থাৎ উনি যেটা জানাতে চাচ্ছেন যে এটার কারণটা এখনো জানাতে পারছেন না অর্থাৎ সেটা তদন্ত কমিটি তাদের কাজ করে যাচ্ছেন তদন্ত সাপেক্ষে সেটা জানাবেন আর বিমান চলাচল স্বাভাবিক হতে আপনার আরো ঘন্টা খানিক লাগতে পারবে সেটা জানালেন তো আমরা এর মধ্যে এখানে যারা যাত্রী ছিলেন ইউএস বাংলা তাদের সাথে কথা বলেছি তো তারা যেটা জানালেন যে তারা খুবই ক্ষুব্ধ কারণ এখনো পর্যন্ত যাত্রীদেরকে তাদের টেক কেয়ার করা হচ্ছে না বা এর পরবর্তী করণীয় কি হবে বা তাদের ব্যবস্থাটা কি হবে সেটাও জানেন না তো তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যে তাদেরকে প্রত্যেকের লাগেজটা বুঝিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু পরবর্তী নির্দেশনা কি হতে পারে বা তাদের ব্যবস্থা কোথায় বা যাতায়াতটা কিভাবে হবে সেই ব্যাপারে ইউএস বাংলার কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে এখনো পর্যন্ত কথা বলেননি আর বন্দরের ম্যানেজার যেটা জানলেন সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে ফ্লাইট আপনার স্বাভাবিক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে নির্দেশনা আসার পর এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য ইয়াসির আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর থেকে বিমান দুর্ঘটনার সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী ইয়াসির সেলমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে সমাবেশের নামে রাস্তায় বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও বায়দুল কাদের দুপুরে রাজবাড়ির পাংশা গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কোনো পাল্টাপাল্টি সমাবেশ করবে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন ব্যানার ও হোন্ডা মিছিল দেখিয়ে মনোয়ন হবে না মনোয়ন হবে জনগণের ইচ্ছায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রায় পাঁচ লাখ আনসার সদস্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী কায়কোবাদ সকালে গাজীপুরের শফিপুর আনসার বিডিপি একাডেমিতে সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন পাঁচ লাখ আনসার সদস্যের মধ্যে আশি হাজার থাকবে অস্ত্রধারী এছাড়াও দুর্গাপূজায় দেড় লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবে বলেও জানান তিনি দশ সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণে এক হাজার প্রস্তুতি দরকার হয় বিশেষ করে আমাদের ট্রেনিং করানো কারা মানে লোক সিলেকশন প্রসিজুরটা কি হবে 
এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের একটা প্রক্রিয়া থাকে আমরা এই প্রক্রিয়া অলরেডি অংশ মানে শুরু করেছি প্রক্রিয়া চলছে ট্রেনিং চলছে সাতক্ষীরায় সদর উপজেলায় কলেজ ছাত্র গৌতম হত্যা মামলায় চারজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত একই সাথে ছয় আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে সকাল এগারোটায় সাতক্ষীরা জেলা ও দায়রা জজ সাদিকুল ইসলাম তালুকদার এর রায় দেন দশ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে দু সালের ১৩ ডিসেম্বর রাতে গৌতম সরকারকে মোবাইল ফোনে ডেকে বাড়ির পাশে নিয়ে যায় আসামিরা পরে পাশে একটি পুকুর থেকে গৌতমের বড়দেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে সদর থানা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন আসামিরা হলেন সদর উপজেলার আলী আহমেদ শাওন শাহাদাত হোসেন সাজু শেখ ও নাজমুল হোসেন রংপুরের আইনজীবী রথিস চন্দ্র ভৌমিক বাবুসরা হত্যা মামলায় চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ এতে আসামি করা হয়েছে তার স্ত্রী স্নিগ্ধা ভৌমিক দীপা ও কথিত প্রেমিক কামরুল ইসলামকে দুপুরে রংপুরের অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এটি আমলে নিয়ে বিচারের জন্য জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আর মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয় আগামী দুই অক্টোবর এর আগে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দুই আসামি স্নিগ্ধা ভৌমিক দীপা ও কামরুল ইসলামকে আদালতে হাজির করা হয় পরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আবারও দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয় নাব্য সংকটে মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে পাঁচটি ফেরি দিয়ে পারাপার করা হচ্ছে যানবাহন বিআইডব্লিউটিসির শিমুলিয়া ঘাটের এটিএম বরকতুল্লাহ জানান গত কয়েক দিনে নদীতে নাব্য সংকটের কারণে নৌরুটে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে উড়িষ্টি ফেরির মধ্যে আজ সকালে চারটি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এতে দুপারে আটকে পড়েছে প্রায় তিন শতাধিক ছোট বড় যানবাহন তবে সীমিত পরিসরে চলছে লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড ভোগান্তি বেড়েছে দক্ষিণ অঞ্চলে যাওয়া যাত্রীদের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে যমুনার পানি কখনো বাড়ছে কখনো কমছে তবে এখনো পানিবন্দি প্রায় পনেরো হাজার মানুষ এদিকে ফসলি জমি তলিয়ে যাওয়ায় লোকসানের আশঙ্কায় পড়েছেন এ অঞ্চলের কৃষকেরা বগুড়া থেকে মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের তথ্য ছবিতে আবু বায়দা টিপুর রিপোর্ট এভাবেই তলিয়ে আছে বগুড়া সারিয়াকান্দির অনেক স্কুল এদিকে পানি ঢোকায় এখনো অঘোষিতভাবে বন্ধ এখানের তেরোটি স্কুল তলিয়ে আছে ভিটে মাটি আর রোপা আমন সহ নানা ফসলের বিস্তলাও লোকসানের আশঙ্কায় দিশেহারা এখন এ অঞ্চলের কৃষক অন্যদিকে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ স্কুল বন্ধ থাকায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরাও আমাদের আশপাশে স্কুল আছে স্কুলে পানি উঠে গেছে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে প্রাইমারি স্কুল পানি উঠে উঠে গেছে তবে বন্যায় কৃষকদের ক্ষতি এখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা ছয়শো পনেরো হেক্টর জমি বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে কৃষকের ঘরে এখনো চারা মজুদ আছে কৃষকেরা আবার পুনরায় যদি এটা রোপণ করে তাহলে এই জিনিসটা যে তাদের ক্ষতি হয়েছে সেটা রিকভারি করা সম্ভব হবে আর আবু ওবাইদা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন মুন্সীগঞ্জের র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে আব্দুল মালেক নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে র্যাবের দাবি নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী রাত সাড়ে তিনটার দিকে বিরকাদি পৌরসভার নগর কসবা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে র্যাব জানায় রাতে পৌরসভার নগর কসবা এলাকায় র্যাবের টহল টিমের সঙ্গে একদল মাদক ব্যবসায়ীর বন্দুক যুদ্ধ হয় এক পর্যায়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে মাদক ব্যবসায়ী আব্দুল মালেকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি একটি ম্যাগজিন ও আটশো পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের পূর্ব শত্রুতার জেরে রুবেল নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ নিহত রুবেলের মামা মোর্শেদ আলম জানায় তিন দিন আগে স্থানীয় আব্দুল মজিদ ও জাহাঙ্গীরের সাথে রুবেলের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে এর জেরেই মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জাহাঙ্গীর রুবেলকে মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে যায় পরে ধারালো ছোড়া দিয়ে এলো পাথারি কুপিয়ে জখম করে রুবেলের ডান হাতও কেটে নেয় তারা পরে হাসপাতালে নেয়া হলে রুবেল মারা যায়
মেহেরপুরের গাংনীতে শিশুধর্ষক সুমন আলীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা উপজেলা পরিষদ গেটে বেলা 11টার সময় ঘন্টাব্যাপী এই মানববন্ধন করেন তারা মানববন্ধনে দোষীতা শিশুটির পরিবার ছাড়াও কাথলি গ্রামের প্রায় 5 শতাধিক নারী পুরুষ অংশ নেন এদিকে মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়ার পোড়াদহ বাজার থেকে দর্শক সুমনকে গ্রেফতার করা হয়েছে টাঙ্গাইলের নগরপুরের বালু বোঝাই ট্রাক সহ বেইলি ব্রিজ ভেঙে টাঙ্গাইল আরিচা আঞ্চলিক মহাসড়কে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে এতে দুর্ভোগে পড়েছেন এই পথে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ ভোরে টাঙ্গাইল আরিচা আঞ্চলিক মহাসড়কের বারাপুশায় এই দুর্ঘটনা ঘটে সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইমরান ইরফান জানান ভোর পৌনে চারটার দিকে নাগরপুর থেকে বালু বোঝাই একটি ট্রাক ভালু কুটিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে পথে ট্রাকটি বারাপুশা বেইলি ব্রিজে উঠলে এটি ভেঙে যায় ঘটনার পর থেকে ঢাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় নওগাঁর বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতকালীন সবজি সিম তবে পোকার আক্রমণে দিশেহারা কৃষকেরা চাষীদের অভিযোগ কৃষি বিভাগ থেকে কোনো পরামর্শ দেয়া হয় না তাদের নিজেরাই কীটনাশক ব্যবহার করেও মিলছে না প্রতিকার নওগাঁ থেকে লোকমান আলীর তথ্য ছবিতে রাশেদ আকনের রিপোর্ট শীত না আসলেও মাঠে মাঠে দুলছে শীতের সবজি সিম উত্তরের জনপদ নওগাঁয় আগাম সিম চাষ লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছরই বাড়ছে এর আবাদ এক বিঘা জমিতে সিম চাষে খরচ হয় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আর বর্তমান বাজারে প্রতি কেজি সিম বিক্রি করা যায় আশি থেকে নব্বই টাকা ফলন কম হলেও দাম ভালো পেয়ে খুশি চাষিরা দাম মোটামুটি এখন বর্তমানে ভালো আছে তবে আশি নব্বই টাকা কেজি তবে এই রকম যদি দাম থাকে তা মোটামুটি আমাদের জন্য খুব ভালো হয় এই শীতের আগে এই সিমটা উঠে দাম মোটামুটি ভালোই অভিযোগ অস্বীকার করে কৃষি বিভাগ বলছে সিম চাষীদের সার্বিক সহযোগিতা করছেন তারা কৃষকগণের চাহিদা মাফিক উপসাগরী কৃষি কর্মকর্তা সহ আমরা আমাদের দপ্তর থেকে তাদের চাহিদা মাফিক আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি আমরা পাশাপাশি কৃষকদেরকে অনুরোধ করব যেন কৃষকরা তাদের কোনো পরামর্শে কোনো সমস্যায় সরাসরি কীটনাশকের দোকানদারের কাছে না গিয়ে আমাদের সাথে যদি একটু যোগাযোগ করে চলতি বছর নওগাঁ সদর উপজেলায় তিনশো হেক্টর জমিতে সিম চাষ হয়েছে সীমান্ত নিরাপত্তায় মেহেরপুরের কাজীপুর সীমান্তে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বিজিবি বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে বিজিবি কাজীপুর বিপিওতে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা বন্ধ মাদক দ্রব্য পাচার এলাকা ও স্পর্শকাতর এলাকায় বিজিবি বিএসএফ টহল বাড়ানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে এতে আলোচনা হয় বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির নেতৃত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার রাশিদুল আলম এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বহরামপুর সেক্টর ডিআইজি কুনাল মজুমদার কুষ্টিয়ায় ন্যায্য মজুরি সহ আট দফা দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিড়ি শ্রমিকেরা সকালে হোসেনাবাদ ফিলিপনগর বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় এ সময় প্রতি হাজারে কমপক্ষে সাত টাকা মজুরি নির্ধারণ স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান আট দফা দাবি আদায়ের জন্য তিন দিনের আলটিমেটাম দেন নেতারা নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার বজরা ইউনিয়নে চারটি সড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে এরপর পশ্চিম বজরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সরকারের উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে উঠান বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী জাহাঙ্গীর আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি খন্দকার রুহুল আমিন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মমিনুল ইসলাম বাকের সাধারণ সম্পাদক আফম বাবুল বাবু সহ অন্যরা এবারে শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ 
রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলা সদরে আগুনে 20টি দোকান পুড়ে গেছে রাতে উপজেলার আজম মার্কেটে এই ঘটনা ঘটে রাঙ্গামাটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক দিদারুল আলম জানান আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় 2 ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এতে 20টি দোকান পুড়ে গেছে তবে তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি আগুনে প্রায় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে শেষ করব দেশ সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে দুর্ঘটনার কবলে ইউএস বাংলা যাত্রীরা নিরাপদে বিমান চলাচল বন্ধ 29 তারিখ পাল্টা পার্টি সমাবেশ করবে না আওয়ামী লীগ বললেন কাদের বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি এবং সাতক্ষীরায় কলেজ ছাত্র গৌতম হত্যা মামলায় চারজনের फांसी খালাস 6 দেশ সংবাদ আজ এই পর্যন্তই 6:30 টায় এশিয়ান নিউজ 30 দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য